jest taka miła świadomość tego, że zaczynasz. Że to ty zaczęłaś, że gdzieś tam kiedyś ktoś powie, pierwsza drużyna powstała w Gdańsku i od tego zaczął się kobiecy hokej w Polsce. Cieszy mnie to na przykład, że patrząc na, teraz na naszą drużynę, mogę powiedzieć, że ja i Kasia Byczkowska jesteśmy chyba jedynymi zawodniczkami, które yy, od pierwszego treningu są w drużynie. Mecz ostatnio miałam taką właśnie sytuację. Wczoraj na swoim egzaminie z prawo jazdy, który niestety nie udało mi się zdać. Właśnie trafiłam na bardzo miłego pana egzaminatora. Zobaczył hokeistę, zapytał się, jakie to, czy, czy się interesuje, czy, czy ja mówię, że oprócz tego, że się interesuje, to sama gram. Oczywiście pierwsza reakcja to było, a kobiety w ogóle grają? To chyba taki raczkujący sport. No i tu się pan myli, bo nasza drużyna istnieje już jakieś 11 lat. Mamy swoją ligę, gramy normalne ligowe mecze. I on w tym momencie, no to nie wiedziałem, to nie wiedziałem, no czyli to jest normalna reakcja. I oczywiście pierwsze, to się, pierwsze pytanie, na jakiej pani gra pozycji, jak mówię, że na obronie, to taka mała na obronie, przecież obrońcy to są tacy duzi, oni tam muszą mieć dużo siły i w ogóle. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje. Pomogły. Myślę, że to było bardzo ciężko. Koło mnie. Chodź, bycia, są na ładną torebę. Zobacz, bycia. Piękna jest przy mnie. A ma dwie kieszonki atrapy. Dwie kieszonki atrapy. Ale nie, mi się bardzo podoba. Ten mecz musimy wygrać. Dzisiaj. Natomiast myśleć o tym, że jutro jest pierwszy mecz. Nie wolno robić kar, głupich kar, bo to osłabia nie tylko ciebie, może ciebie mniej, ale osłabia drużynę. Zaski! Kurwa! Zaski to z nim zrobimy? Kasia, to po co z lewej strony pchasz się na prawą? No bo tam stało okno! Nie, nie! Dlaczego się zdublowałaś z Asią? No bo tam stało okno! Nie! Dlaczego się zdublowałaś? Nie, 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 dlaczego się zdublowałaś? Nie,
Kiedy był na swoim ligowym meczu, było jakieś dwa lata temu, on był w pierwszej klasie liceum, grał, grał tutaj mecz zresztą z drużyną mojego brata i ja ze swoją koleżanką z drużyny, zresztą Kasią Byczkowską, siedziałyśmy na ławce kar, bo Kasia była sędzią od kar i otwierała boks, no i Mateusz wszedł na karę. Po jakimś pół roku od tego, jak się zobaczyliśmy pierwszy raz, to Mateusz się do mnie odezwał przez internet, jakoś tak potem. Na trzy dni po tym, jak się do mnie odezwał, grałam mecz w Janowie, więc on przyjechał na mój mecz, tam jakoś się pierwszy raz poznaliśmy, pogadaliśmy i potem jakoś kolejne... No. Pomimo tego, że jest odległość, pomimo tego, że on jest młodszy ode mnie, to jakoś tak już idzie. Jest, nie jest łatwo. Związki na odległość nie są łatwe. Chociaż szczerze powiem, że są całkiem wygodne. <głos> Bo dzięki temu Mam czas, żeby się uczyć, mam czas, żeby trenować. To też jest inna sytuacja, bo Mateusz sam... To hokej to jest jego pasja i to nas łączy. To nie jest tak, że w innych przypadkach moich koleżanek hokej dzieli parę, tylko nas hokej łączy. Zresztą dla mnie zawsze jak Mati był na meczu, to zawsze było inaczej. Na przykład jeżeli kraliśmy na Śląsku i Mati miał czas, miał możliwość, to przyjeżdżał, stał w boksie i pomagał panu Wodkowi tak jakby prowadzić nas. Mateusz sam gra. Wie jak to jest i zawsze nas dopinguje. No Myszko, mówiłam ci, że jeżeli będę cokolwiek wiedziała, to do ciebie powiem. Jeżeli cokolwiek się dowiaduję, to do ciebie dzwonię i ci o tym mówię. Nie wiem teraz, bo nie, nie jestem w domu. Nie widziałam się ani z ojcem, ani z matką, bo mama była u babci. Jakbym wiedziała, to przecież za każdym razem jak wiem coś nowego, to do ciebie dzwonię i tobie mówię. Mówiłam ci, że do mnie nie dzwonią, a ty jeszcze mnie denerwujesz głupimi pytaniami. No to papa. Pa. Co? Ja bawię się tym hokejem do czasu, kiedy studiuję, do czasu, kiedy mogę. Bo jeżeli zacznie się praca, to tak jak większość dziewczyn, jednak praca będzie ważniejsza niż wyjazd. Gdyby to było inne państwo, inny czas, to robiłabym wszystko, żeby dostać się do kadry. Bo mimo tego, że jest to moja pasja, to jednak zachowuję zdrowy rozsądek, tak? Że nie, nie wiem, nie mam tam niespełnionych marzeń. Marzenia są, marzenia są po to, żeby sobie marzyć. Niektóre, jest, niektóre się spełniają, niektóre mają realizację spełnienia, niektóre mają możliwość, żeby się spełniły. Zakręciłam się, nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale generalnie rzecz biorąc, wszystko jest dla ludzi, marzenia też. Ale ja jestem osobą, która jednak, pomimo tego, że ma jakieś tam swoje marzenia, to jest realistką. Wiesz, Mati to rzecz nie pamięta. O, został. Dalej. Nie, na euro A co tam jest mała? Nie wiem właśnie. Niespodzianka jakaś. Czekaj. Nie będzie hokej dostał. Co to jest? Są niepełnosprawni. A tutaj, to zupę. Jaka beku? Kolega mój. Ja nie wiedziałam, że takie coś jest. Nie wiedziałaś? Tak, zupek sędziuje. Jaka beku? To jest dopiero mistrzostwo. Takie oni muszą mieć ręce, ja pierwszy. Zbieraj się na przykład, jak wielu z nich jest po wypadkach. Pozbieraj się i jeszcze zacznij trenować. No właśnie. To jest sorry, że cię nie ma sensu, jakby nie było hokeja. A sobie wypiję tak do dna. Ja też to Za ligę. To jest sejemnie.